எப்பவுமே இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பது மனிதன் எந்த விஷயத்திலும் துணிஞ்சு நிற்பான் ஏன்னா இழக்க ஒன்றும் இல்லை என்பது என்கிட்ட வந்து அத்தனை கதாசிரியனும் நான் எங்கெங்கே பள்ளிச்சேன் என் படங்கள் தெரிஞ்சதோ அந்த இடத்துல அவங்க தான் இருப்பாங்க ஆனால் முழு பாரதிராஜனுடைய ஆளுமையில் காணாமல் போயிட்டான் கலைஞருடைய வசனமும் சிவாஜியுடைய இது இல்லைன்னா பாரதிராஜா சென்னைக்கு வந்திருக்க முடியாது மைக் இஸ் ரூலிங் திஸ் வேர்ல்டு இதுதான் பேசிக்கல வேர்ல்டு வேர்டாகவே எவனுக்குன்னு பிக் ஆரக்டரோ அவன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவன் ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே அந்தி மழை ஒரு இலக்கிய செறி உள்ள ஒரு வலைதளத்தின் மூலமாக உங்களிடம் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன் பதினாறு வயதிலே பண்ணும் போது ஃபயர் எப்பவுமே இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பது மனிதன் எந்த விஷயத்தில் துணிஞ்சு நிற்பான் ஏன்னா இழக்க ஒன்றும் இல்லை என்பது பதினாறு வயதிலே பண்ணும் போது இழப்பதற்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற தைரியத்தில் தான் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் அந்த படத்தை அப்போ கூட கொஞ்சம் சாங் போட்டிருப்பேன் கொஞ்சம் அது என்னுடைய என்னுடைய கனவு அல்ல என்னுடைய கனவு வேறு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு மயில்னு ஒரு கதை வச்சுருந்தேன் ஒரு கிராமத்து பெருடைய கனவு ஏன்னா தூர தேசம் நமக்கு மதுரையே ஒரு சின்ன கிராமத்திலேருந்து பார்த்தா மதுரை அந்நிய தேசமாக தெரியும் ஏன்னா பொருளாதார பலவீனங்களால் முடக்கப்பட்ட ஒரு கிராமங்கள் ஒரு மூலையில் இருக்க பெண்ணுக்கான ஒரு கனவு அவன் இங்கே எட்டாம் கிளாஸ் படித்தாலே ஏதோ இது முடிச்ச மாதிரி ஏன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டுக்கே டீச்சர் வேலை பார்க்கலாம் அப்போ ஸோ அது ஒரு பெரிய கனவு மாதிரி அத்தைய சூழலில் வாழ்ந்ததுனால் அப்போ அதை ஒரு யதார்த்தமாக படம் பிடிக்கும்னு நினச்சேன் அதுக்கு பின்னாடி நான் அதை கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணேன் அப்போ கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் பண்ண சாங் அது அதுக்கப்புறம் வர 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 நிழல்கள்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அது வெரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணேன் அது ஒரு வேலை வெற்றி அடைஞ்சிருந்தால் என்னுடைய பாதை திசை மாதிரி போயிருக்கும் அது இல்லைன்னு சொன்னோடனே என்ன நானே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அலைகள் வயல் மாதிரி கொஞ்சம் ஜனசஞ்சம் கலந்து வந்தேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் காதல் வகையும் பண்ணேன் அது மக்களோடு இல்லை ஸோ மக்களை சார்ந்து நம்ம போகலைன்னா நாம் தொலைக்கடி போட்டுவோம் காணாமல் போயிடுவோம் என்கிற ஒரு சின்னதாக அவரோடு அவர்களை அவர்களுக்கு என்ன அடையாளப்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் அவரிடம் உள்ள சில விஷயங்களை சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் மாறி போயிருந்தேன் இப்போ அவங்க என்னை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டது காரணம் என்னென்னா நான் அவங்களோட சமமாக ட்ராவல் பண்ணுறேன் இதை விட்டு கொஞ்சம் விலகுறதுனா ஸோ கால்டு இன்டலெக்சுவல்னு சொல்லி என்ன பிறந்தலாம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே போய் சேராது அப்புறம் யோசித்தேன் எல்லாருக்கும் போய் சேராத கலை என்ன கலை அது விலைக்கமோ ஒரு படைப்போ எழுத்தோ கவிதையோ அது இப்போ ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு போய் சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு அது அதுக்கான பயன் உண்டு அந்த முறையில் இப்போ நான் ஆஃப் பீட் ஃபில்ம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் வந்ததில் நான் கடந்த நான் இன்ன வரைக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணதில்லை என்னுடைய களங்கள் போகிறாமே கிட்டத்தட்ட மோர் தன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆள் லாங்குவேஜில் எதுவும் முன்னே போல இருக்கு ஒவ்வொரு வித்தியாசமான காலம் முப்பதாம் வெள்ளி வில்லேஜ்னா கூட நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை வில்லேஜில் கிழக்கே போய் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சிகப்பர் ஜாக்கள்னு ஒரு அல்ட்ரா மாடல் சொன்னேன் நிரம்பானவர்கள் காதலை வந்து மலைப்பிரதேசத்தில் சொன்னேன் இப்படி மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்கேன் கைதெண்டரியா இருந்தால் அது ஒரு கமர்ஷியல் தான் இப்போ கடைசியாக அன்னக்குடின்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் நான் பழைய கிராமங்கள் காணாமல் தொலைஞ்சி போச்சு எனக்கு என்னென்னா நான் எடுத்த கிராமங்கள் சில பதிவுகளாக இருந்தது நல்ல பதிவுகள் இன்றைக்கி நான் போய் பார்க்குறேன் என் கிராமம் எனக்கு இல்லை அதில் ஒரு அழகு இருந்தது அந்த அழகு தொலைஞ்சி போச்சு பொருளாதார வீக்கத்தினால் இது வளர்ச்சி ஆனால் இதை நம்ம வேணான்னு ஒதுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாம் சிமெண்ட் ரோடு போட்டான் வில்லேஜில் அது சாக்கடை ஓடிக்கிட்டு ரெண்டு நாய் ஓடிக்கிட்டு போகும்போது இருந்த ஒரு கிராமங்கள் வேறு ஒரு எங்கேயோ மரத்தடியில் ஒரு கிழவ உட்காந்துருப்பான் ஒரு கிழவி இருப்பான் எங்கேயாவது இங்கே தலைக்கு பேர் சம்பளம்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கேன் சேலை சேலை வேட்டி விற்கிறவன் சைக்கிளில் போவான் எல்லாம் காட்டில் வேலை செஞ்சுட்ருப்பாங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒன்று அழுதுட்டுருக்கேன் பேர்ட்ஸ் வந்து கிளீனாக இருக்கும் மேன் ஒரு மாடு அந்த ஒரு அழகு வி லாஸ்ட் இட் ஆனால் அது அழகுன்னு நம்ம நினைக்கிற நம்ம அந்த சூழலில் வாழ்ந்ததுனால நம்ம அப்படி ரசிக்கிறோமோ என்னமோ தெரியல இது நம்ம அம்மாவிலேயே சாப்பிட்டுட்டு பொண்டாட்டியில் சாப்பிடும்போது அம்மா போட்டது பிரபலமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் 
அந்த மாதிரி நமக்கு ஒருவேளை இந்த இளைஞர்களுக்கு இன்றைய வில்லேஜ் பின்னாடி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு மாறும் பொழுது இவங்க இதை பற்றி பேசுவோம் ஸோ வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் த சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன ஒரு பதிவாக என்னுடைய படங்களை பார்க்கும்போது கிராமங்களுடைய பதிவு அப்படி இருக்குது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி நாளைக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா என் படத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் இது இப்படி தான் ஒரு கிராமம் இருந்துச்சு கலவைக்கல் லாங்குவேஜஸ் என்ன ஒரு வட்டார வழக்கு அப்படின்னு இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் பீப்புள் ஆர் ஸோ அட்வான்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் படம் வந்து நாம் உங்களோட போட்டி விட வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் மனிதர்கள் படமே ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான க கதை காலம் இங்கே ஒரு ஊரில் பிறந்து கிராமத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்து இன்றைக்கு போய் நான் லண்டன் டர்க்கி ஹிமாச்சல் மூணு இதுலேயும் வந்து ஒரு ஓம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருங்க இதை பார்க்கும்போது பாரதராஜாவுடைய அந்த பழைய அடையாளம் என்ன பதினாறு வயலில் பண்ண பாரதராஜா தான் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலிவேட் ஆகி வந்திருக்குன்னே இதை வர பின்னடைஞ்சு போகலை இந்த இளைஞர்களோட கம்பீட் பண்ண அதே நேரத்துக்கு என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டு நான் விட முடியாது ஒரு பயிட்டியாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஓம் ஓல்டு மேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பயணம் அதெல்லாம் ஒரு சின்ன பதினெட்டு வயசு பொண்ணும் ஒரு அறுபது எழுபது வயசு கிழவனும் ஒரு ட்ராவல் அதில் என்ன விளைவுகள் என்ன கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வளர்ச்சி சினிமாவில் மிக பிரமாண்டமான வளர்ச்சி இருக்குது நம்முடைய கலாச்சார அடையாளங்களை தொலைச்சி ரொம்ப சின்ன பயம் இருக்குது ஏன்னா ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டான்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் லைஃபு இல்லைன்னு ஓவர் எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் கமர்ஷியலாக ஒரு நூறு பேர் டான்ஸ் ஆடுறது ஒரு பெரிய ஃபைட்டு கையை காலை வெட்டுறது வெஸ்டர்ன் மூவிஸுடைய தாக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நம்முடைய கலாச்சார அடையாளங்களை தொலைச்சிடும் சின்ன பயம் இருக்கணும்
நான் வந்து என்கிட்ட வேலை செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் நான் சம்பளம் கொடுத்து நான் அவங்கள டேரக்டர் ஒரு நாற்பது பேர் டே நாற்பத்தி ஐந்து டேரக்டர் தான் ஒரு எழுபது எண்பது ஆர்டிஸ்ட் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவேன் இன்ஸ்டியூட் ஏன் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன்னா நானே கற்றுக்கணும் கொஞ்சம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்ன்னு வாங்கி அது என்ன ஃபேக்கல்ட்டிஸ்னா என்னென்னு தெரியல அப்புறம் தான் தெரியும் ஃபேக்கல்ட்டிஸுங்க வாரத்துக்கு ஒரு வந்து கிளாஸ் எடுப்பான் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா தியரின்னு கொஞ்சம் இருக்குது சரி ஸோ நான் வந்து இது முதல்ல பிளான் பண்ணது வில்லேஜில் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கடவுளில் ரொம்ப பசங்க இருப்பாங்க அவனுக்கு இதை டோன்ட் நோ ஹவு டு கம் அந்த இதை பெனட்ரேட் பண்ணி இப்படி உள்ளே வர்றதுன்னு ரொம்ப ஏன்னா நான் வந்துட்டேன் இது மாதிரி மாடு மேய்க்கிறவனுக்கும் ஒரு ஆர்ட் இருக்கும் சாணி பொறிக்கிட்டே போயிட்டுருப்போம் அந்த பொண்ணு அவன் பாட்டு அழகாக வாய்ஸ் இருக்கும் இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எங்க எது யாரும் வழி இல்லை அப்படி ஒரு கனவு பண்ண முடியாது நான் வில்லேஜில் ஒன்று ஆரம்பித்து பார்ட் டைமாக அவங்க வந்து நோ ஃபீஸ் இந்த இந்த திறமையில் உடனே திறமையில் பெண்களை எடுத்து ஆஃப் அ டே தே ஹேவ் டு ஸ்டடி ஆஃப் அ டே தே ஹேவ் டு ஒர்க் அந்த வேலை செஞ்சு அந்த ஒரு பேடி ஃபீல்டு அது இதுன்னு வச்சு உள்ள இதில் வர்ற வருமானத்தை நீ போட்டு படிச்சுக்கணும்னு பாக்கி விஷயங்கள்லாம் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோமான்னு நினச்சேன் அதுக்கு ஒரு அது எங்கேயோ போய் போய் நான் கடைசி இங்கே ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி சொன்னில இனிமேல் அது ஒரு அது ஏன்னா இருந்து இந்த காலங்கள் இருந்து நானும் இருந்தேன்னா அதை செய்வேன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கேன் இது என்னன்னா ஐ ஃபீல் கில்ட்டி பசங்க பணம் கட்டி இவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமே அப்படின்னு ஐ ஃபீல் கில்ட்டி பட் இருந்தால் கூட ஒரு பத்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது பத்து மாதம் தேவைப்படுது அவன் டீச் பண்ண அவனுக்கு வி ஹவ் டு பே சம்திங் இது இது இல்லாமல் அவங்க தேரி படிக்கிற ப்ராக்டிக்கலாக நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் இவங்களை எல்லாம் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவனை மோல்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பசங்களையும் இன்றைக்கி படித்து முடிப்பான் அவன் என்ன அதெல்லாம் நம்ம என்ன தேரியாக படித்தான் ஏன் நைன் ஸ்ட்ரீட் அதை கண்டுபிடிச்சான் இதை கண்டுபிடிச்சான் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை லெஃப்ட் ரைட்டு ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டோம் இதை அவன் படிக்கிறது படிக்கணும் பேசிக்காக பாக்கி விஷயத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஒன்று ஒரு விதத்தில் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கு போயிட்டு என் பையங்கிறதுக்கு நல்லதும் இருக்குங்க கெட்டதும் இருக்கு என் பையன் நான் விமர்சிக்க மாட்டேன் மை பீப்புள் ஆள் பீப்புள் அந்த காலத்து பாக்கியராஜ் வந்து இந்த காலத்து மணி ஒன்று போயிட்டான் மணி ஒன்று இஸ் நாட் நோமோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த துவரத்தை தெரியும் எல்லா டேரக்டர்ஸ் நல்லாவும் இருப்பான் கெட்டாவும் இருப்பான் இதை நம்ம பிரித்து நம்ம சொல்ல முடியாது அதை விமர்சிக்க கூடாது இல்லை என் என் விஷயம் பெருசில்லான விஷயம் எனக்கும் அவனுக்கும் ஆனால் அவன்கிட்ட நல்லதையும் நான் எடுத்துருப்பேன் அவங்கிட்ட சில கெட்டதும் வந்துருக்கும் எங்கிட்டருந்து அவன் நல்லதையும் எடுத்துருப்பான் கெட்டதையும் கெடுத்துருப்பான் ஸோ அதை மட்டும் பெருசில் அதை விமர்சிக்க சிலது எல்லா விதையுமே முளைக்கிறது இல்லை இல்லை நம்ம ஒரே கையில் இருந்து தான் விதை போடுறோம் பத்து விதை விதைக்கிறோம் மூணு சொத்தையாக போகுது ஏழு வந்துடுது ஸோ சொத்தையாக போனதை பற்றி விமர்சிக்கவும் கூடாது வலுவானதை பற்றி ஆகா இதுக்கு முன்னாடி அதை வட்டின்னு சொல்லவும் கூடாது யார்கிட்ட வருவாங்கிற பெரிய இதெல்லாம் சாரி அங்கே எங்கே எப்படின்னு தெரியாது நம்மகிட்ட இருக்க வரைக்கும் ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் என்ன எங்கள் ஊரில் பார்த்த ப சின்ன சாமி வேற என்னோடய பழகி அவனுக்கு இருந்த சின்ன சாமி வேறு எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் புதிய ஆள் தானே அவங்க வளர்த்த பிள்ளை வேறு இன்னொரு டைமென்ஷன் நான் எங்கேயும் வந்திருக்கேன் இது எனக்குள்ளே இருக்குது நான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்குமா என் அக்கா தங்கச்சி தெரிஞ்சிருக்குமா அண்ணன் தம்பி அஞ்சு பிரதர்ஸில் ஒருத்த மட்டும் ஏன் இப்படி வரணும் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது நான் வந்துட்டேன் வந்த பின்னாடி தெரியும் அந்த மாதிரி எவன் வருவான்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அப்துல் கலாம் நினச்சிட்டு பாரா ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவன் நம்ம யாரும் ஜோசியம் சொல்ல முடியுமா அவருக்குள்ளே இவ்வளவு ஞானம் இருக்குது சின்ன வயசில் நம்ம யாராவது ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நாளைக்கு இந்த நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கே ரோட்டில் கூட எங்கேயே போயிட்டு இருப்பான் சின்ன பையன் தான் ஸோ வி கே நாட் பிடிக்ட் எனி திங் காலங்களும் அவன் ட்ராவலும் தான் அவனை வளர்க்குது நான் பிறந்த இடம் ஒன்று அக்கா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ட்ராவலில் நான் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணி என்னுடைய வளர்ச்சி எங்கே போய் நிற்கும் எவனையும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இப்படி வருவாரு இவன் எங்கிட்ட இருக்க வரைக்கும் நல்லா இருந்தாங்க நல்ல பசங்க நல்ல இவன் இவ்வளவு தூரம் பிறகு மாம் வந்துடுவானு நம்ம நினைக்க முடியாது பாக்கியராஜ் பெரிய திரைக்கதையில் மாஸ்டர்ன்றான் அது வரைக்கும் நான் திரைக்கதையில் மாஸ்டர் நான் நினச்சது இல்லையே வெளி பிப்புன்னு சொல்கிறான் ஓ வென் ஹி வென் அவுட் அண்ட் தென் ஹி ப்ரூ ப்ரூவ் இட் அதே மாதிரி மெரிஸ் குட் ரைட்டர்ஸ் என்கிட்ட இருந்தால் எல்லாமே நல்ல ரைட்டர்ஸ் நல்ல சிந்தனை
కథా సీరియల్ను ఒక జాతి నిలుచుకున్నాయండి కళ్యాణం కళ్యమణి ఆర్ సెల్వరాజ్ ఇవన్నీ ఆయనకు నమస్కారం ఉన్నాయి ఎప్పుడు అంబాగిరాజు బాగుంది దేవర్ ఫిల్మ్స్ ఎట్టు కథా సీరియలు నిరయ పేరు అవంక కథకినే వాళ్ళందాం వాళ్ళకి పిడిచి పుస్తకం పిడిచి ఊరు వందన్నా అన్నీకి అవంక ఎలా సినిమా పాపాంగ ఎలా వాళ్ళకి బాధ్యత అది సినిమాకి ప్రిపేర్ అయ్యి కథా సీరియల్ లాగా ఉందాంగ ఇందుకు వర్రవల్ల అవనుడి అనుభూతి చుమందుటే ఒరే ఒక పడ డైరెక్ట్ పెట్టాం ఇప్పుడు ఐటీ పీపుల్ ఉండే ఉంటాం ఐటీ పీపుల్ ఉండే ఏదన్నా నా అమ్మాయిలకి పంపు లవ్ పండదు మేనది ఇది పండదు అది అప్పుడు కథ పెట్టి కదా అదికప్పుడు ఏం పండదు హాలీవుడ్లో కొంచెం పాటలేక డాన్ గాడ్ ఫాదర్ మరి ఊరిద పండి కొంచెం మోడర్నైజ్ పండి కదా సో వాళ్ళకి సొంత కథాశ్రీంగా కానం పోయిటాం నమ్మరోడు పరిచయం పెట్టి ఇప్పుడు కళ్యాణం ఇరకారు ఇప్పుడు నేటి కూడా ఏ మడ దొక్కంది అవరిలా మనం వెళ్ళి విడమంటే కళ్యాణమో కళ్యమణియో సెల్వరాజ్ ఇల్లామే కళ్యమణి స్నోమో అవర మాదిరి అద్భుతమైన క్రియేటర్స్ ఏమో లేదు పడైపాళి ఎంకంటే ఉంది అంతన కదా శ్రీను నా ఎంగెంగ పళ్ళిచ్చే నేను పడంగులు తిరిగిందో అంత ఇడతలు అవంగే దాని పాయంగా ఆడ ముళ్ళు భారత రాజా ఉండే ఆళ్ళు మీలే కానం పీటాం అవడం చొల్ల మండిలే రైటర్ని భారరాజాన్ని నన్ను నడపం అంత అంత వసంతకి చొందాక భారరాజాన్ని నడిచిన పడం బాగారం అతని వలు ఊళ్ళ కదా శ్రీగా ఇప్పుడు ఇరుకుంది ఆయనకు తెలియదు కళ్యాణం కళ్యాణ ఆర్ సిల్వ మహేంద్ర ఊరు సిల్ వెళ్ళి పెట్టిన కష్టం అవరికి ఏంటంటే రైటర్స్ ఎలా పోయిటాంగ కాలంగా అవంగల వరి చెడు తెరిచి ఇన్నో మంచి పేరు ఇరుక కాలంలో అవంగల ఇన్నో ఎలిగిట్టుగా సెల్వరాజ్ ఇన్నో జారి పడ ఎలుగురా అవన్న పొటెన్షియాలిటీ ఉండవు ఇన్నికి వర్రం ఎన్నో ఎవరన్న ఒక అనుభూతి వర్రాంగ ఒక పడ చూడరాంగ బ్రహ్మ అడితే కాలం కాదు ఎన్ని వాళ్ళకే పడికలే సినిమావి సినిమా పడిక నాకు వాళ్ళకే పిడిచి సినిమా పొందే అంగదా ఇది చేస్తాం తిరగదేయంగిరది వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ మారిచ్చి తిరగి ఆయన భాగ్యరాజు కూడా ట్విస్ట్ వప్పం ఇంటర్వ్యూ వప్పం కరెక్ట్ ఎడుదాం అది కూడా నా తిరగి ఇల్ వితౌట్ డైలాగ్స్ విజువలీ యూ నెట్ దట్ ఫిలిం అదిదా తిరగి కదా పుస్తకత్తినుడి అధ్యాయం ఉన్ను అధ్యాయం రెండు వేరే ఇదనుడి ఇది ఫార్మేషన్ వేరే ఇన్నీ తిరగి కదా ఎవరు సరిగా పురిజలే తిరగి విజువలీ హౌ ఐ యునైటెడ్ ది సీన్స్ అదా మెయిన్ ఎడుదురుదంగిరదు ఉన్నాయి ఆయన స్క్రీన్ ప్లేకి ఎన్నుడి డెఫినేషన్ వేరే ఇంత స్క్రీన్లో నా విలయాడే ఇది ఇప్పుడు చుల్లి ఇది మున్న చుల్లి అది పిన్న చుల్లి అది ఒక ప్లే విజువల్లా విలాడే వితౌట్ డైలాగ్స్ దట్ ఇస్ ద స్క్రీన్ రెండు పేరు మేము సమహాలతో ఓవర్ యాక్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ శివాజీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ అవరుడి అంత కాలం ఎడుతుంది కదా ఓకే నారు శివాజీ నా అందరు కొంచెం అమ్మకి వస్తుంది ఏమన్నా కొంచెం ఇయల్ బార్గను ఆయన ఎన్నడా చూడదు ఇయల్ బార్గని ఇప్పుడు పేసినది ఇయల్ బిల్డింగ్ ఆయన మే సో అవర కొంచెం మోడు యథార్థ వాళ్ళకి కొన్నాను కొంచెం పోరాడి కొన్నాను అవరు ఈస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ అవరు లైబ్రరీ మ్యాన్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ నరే ఎలా ఎదక కేటాలు వచ్చినారు ఇన్న నామ వాంగ్రద పుస్తకం అదల అవరే ఇవర అదే మన కొంచెం ఎన్నో కుటి శివాజీ మన నీకు పార్క ఎం ఆర్ ఇన్న ఒక రసి మన అడికాదవరు అన్నీ పోతేనే ఈయల్ వర్క మరియు అవర ఇది అలవే తెలియదు అప్పుడు మూజి ముచ్చు అది ఈ ఆన పాతేనా ఓవర్ యాక్టింగ్లో డ్యాన్స్ పాట తవర బాగా ఉడుకు మారిపోయారు ఇన్నకి ఇరుక అప్పుడు ఇల్లే నీ నడిగలా ఇవరు నడిగలా నా నడిగలా అవును అడిగలా అవన్నా మూంజికలకి ఒక ఇది కిడయాదు ఇలా మనిధులనా పెరుగు ఉమ్మరం అడగా ప్రధాన కథానాయకం ఒకరితోనే ఒక కథ ఇరుకు ఎనకు ఒక కథ ఇరుకు ఉంగులకు ఒక కథ ఇరుకు ఆ అంత కథ ఇవ్వలేమని అడగా ఇరుపా ఇప్పుడు తా ఇరుపా అప్పుడు లెవెల్కి వంద ఇలా దాడి వచ్చి పుల్లి ఇవ్వలేదా ముంజారు దాని 
கேரக்டர்ஸ் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகி இப்போ நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆக அந்த காலகட்டத்திற்கு அவர்கள் ஓகே இன்றைய காலகட்டத்திற்கு அது கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிங் ஆகும் இப்போ நானே மிக பிரமாக நடித்து பார்த்தவன் இப்போ என்னை நானே குறைச்சிட்ருக்கேன் இயல்பு கொண்டாந்துட்ருக்கேன் அது வேறு இது வேறு இன்றைக்கி இருக்க சூழல் வேறு அதனால் சிவாஜி கம்பல் அவங்க நிறையா பண்ணதுனால தான் அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதனால் அது பண்ணது தப்பு இல்லை பெலோ ட்ராமாஸ் பண்ணாங்க அவ்வளவு பண்ணலைன்னா அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம இதை எடுத்துருக்க முடியாது இப்போ அப் அண்ட் டவுன் பேசுகிறதே சிவாஜி எப்படி பேசியிருப்பார் நினச்சி தான் இப்போ பேசுகிறோம் இல்லைங்க சிவாஜி எப்படி பேசியிருப்பார் அப்படி தான் பேசணும்னு சொல்ல சிவாஜி எப்படி அவருடைய அந்த பாவம் வருது இல்லை ஸோ வில் லேண்ட் சம்திங் ஃப்ரம் தோஸ் டூ பீப்புள் அவ்வளோ பெரிய மனிதனை அவர் மறைவுக்கு பின்னாடி விமர்சிக்க கூடாது இஸ் அ கிரேட் மேன் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர் இல்லைன்னா நான் வசனத்தை படிச்சிருக்க முடியாது சிவாஜி இல்லைன்னா நடிச்சிருக்க முடியாது கலைஞருடைய வசனமும் சிவாஜியுடைய இது இல்லைன்னா பாரதராஜா சென்னைக்கு வந்திருக்க முடியாது அது வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் அது ஒரு பெரிய பதிவு அதை நான் செய்யும் போது பொருளாதாரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான பொருளாதாரம் வேணும் நான் எப்பவுமே அடக்கமாகவே வாசித்தவன் அதை கொஞ்சம் விசாலமாக வாசிக்கணும் அதனால் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் காலம் நேரம் எனக்கு கை விடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது முடிச்சுட்டு இந்த நான் டச் அது என்னுடைய ஒரு கணவன் கூட சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய பொன்னியின் செல்வன் எழுதிட்டாருனா கல்கியேன்னு தான் நம்மளுக்கு வர்றது பொன்னியின் செல்வன் வரலாம் பாரதராஜா குற்றப்படம் வேண்டும் அவர் அப்படி ஒன்று பண்ணிட்டு போகலான்னு ஒரு ஐடியா வரைக்கும் பார்ப்போம் வச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இருக்குது குற்றப்பிரமை பண்ணும் பெரிய இது இருந்து மற்றபடி இன்னும் எனக்கு இந்த கிராமத்து வாழ்க்கையில் ஈரங்களை ரொம்ப சொல்லலை ரொம்ப இன்னும் சொல்லிட்டு ஆனால் பீப்புள் இப்போ இல்லை போயிட்டாங்க அதை நிறைய நான் சொல்லாமல் விட்டணும்னு ஒன்று ஏன்னா விவசாய குடிமானை பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை ஒரு ஏழை விவசாயி கிராமங்களில் எப்படி இருந்து அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து வச்சு அவனுடைய பொருளாதார சூழலி அதில் ஒரு ஈரம் நயம் ஒரு சாவு கல்யாணம் இதை சொல்லி இவங்களை கலக்கலை இந்த மாதிரிங்க ஒரு அழகு உணர்ச்சி இல்லவு சொல்லி ஆட்டங்கிற இல்லவு என்ன லவ் மட்டுமா இருந்துச்சு ஆற்றுல அதை சொல்லுங்கிற ஒரு கவலை உண்டு பாப்பா வளர்ச்சி ஏன்னா இதுக்குள்ளே இதெல்லாம் தடங்கள்லாம் மறைஞ்சிடும் நாமளாக கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் எடுத்தால் கூட தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் இன்றைக்கி இருக்க பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனுக்கு நூற்று நூறு நிற்கும் யாரும் கேட்டாங்க என்னங்க ரீமேக் மறுபடி என் படத்தையும் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் துப்பின விதத்துலேயே மறுபடி எடுத்து வாயில் ஓட முடியாதுன்னு வேறு மாதிரி ஒன்று பொலிட்டிக்கலாக பண்ணணும் அது வந்து கலைமின் எழுதுனது மைக் இஸ் ரூலிங் திஸ் வேர்ல்டு இதுதான் பேசிக்கலாம் வேர்ல்டு வீடாகவே எவனுக்கு பிக் ஆரக்டரோ அவன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவன் நீங்கள் வேர்ல்டு போகிற ஹிட்லர் எடுங்க முசோலினி எடுங்க சர்ச்சில் எடுங்க இங்கே நம்ம நம்ம நாட்டிலே பாருங்க ஆனால் பேச்சு நாட்டில் இந்த மைக்கை தான் ரூலிங் திஸ் வேர்ல்டுன்னு சொல்லி அதுதான் டைட்டிலே போடுவேன் மைக் இந்த மைக் இஸ் ரூலிங் திஸ் வேர்ல்டு பேச தெரிந்தவன் தான் ஆட்சிக்கிறோம் கம்யூனிஸ்ட் வரவே வராது ஏன்னா அவங்களுக்கு பேச தெரியாது இவங்க பேச தெரிஞ்சவர்கள் அதில் தான் அந்த ஒரு சீன் போட்டுவேன் என்னையும் தோல அவ்வளோ வெறியில் வந்தவனே நீ ஜெயித்தால் நான் ஜெயித்தேன் நீ தோற்றால் நான் தோற்றேன்னு கீழே விழுந்தாமல் இருக்கட்டும் வார்த்தைகள் தான் மனிதனை ஒரு கேப்சர் பண்ணி மாசு எங்கே சேருது அர்த்தம் புரியாமல் பேசுவான் ஆனால் மாசு சேரும் அர்த்தத்தோட விவரங்கிட்ட ஏன்ட்டு போயிட்டே இருப்போம் என்று இதான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த நாட்டில் பொதுவாகவே இந்த விளக்கு வெளிச்சத்திலே இந்த மேடைகளில் நாம் என்ன புரிஞ்சா ஸோ அப்படி வேர்ல்டு வே பேசுகிறோம் ஆண்டனியிலே ஸ்பீச்சில் தானே ஜெயித்தான் அது மாதிரி பேச்சாளர்கள் நாட்டை ஆளுவார்கள் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காங்க சரிவான் ஈவன் சசிகுமார் பண்ணியிருக்கான் இவன் பண்ண இவன் பண்ணது கூட அமீர் பெஸ்ட் வாட் இட் இஸ் குட் சசிகுமார் ரிப்பீட்டேஷன் நல்லா பண்ணுறான் 
ஒரு தடவை அந்த குடும்பம் காட்சி சூழல் மதுரை மதுரை இது மொட்டார வழக்கு அது அதில் அவங்க கொஞ்சம் இதனால் பண்ணுறாங்க அதையும் தேடி தேடி பிடிச்சி போடணும் நல்ல ஊர் போய் பண்ண முடியாது என்ன கடம்பலூர் உண்டு கண்டம்பனூர் இன்னும் அந்த தடைகள் மாறாமல் கொஞ்சம் இன்னும் பழசுக்கு இன் மீ மீடியா மீடியத்தில் இருக்குது வெளியே அதில் பிடிச்சி ஏதோ பண்ணுறாங்க இருக்கும் வேறு ஒரு பரிமாணம் நாம் காட்டிய கிராமங்களுடைய பரிமாணம் வேறு இவங்களுடைய ஐ எம் நாட் அ பொலிட்டிஷியன் நம்ம பாலிடிக்ஸ் வரலாறுன்னா என்றைக்கும் வந்து எங்கேயோ போயிருந்திருப்பேன் மூணு பேரும் கூப்பிட்டு மூணு பேர்கிட்டையுமே ஐ எம் ஸோ ஆகிடுறேன் ஐ எம் பெஸ்ட் தியேட் நான் என்னுடைய கனவு தான் அழகியல் உணர்வு ரெண்டாவது சுதந்திரமானவன் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் மன்னிக்கிறேன்னு எதிர்த்து போயிட்டு புரிஞ்சேன் முடிஞ்சேன் அது நான் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவன் இல்லை இந்த கட்டுப்பாட்டை இழந்து நான் சுகத்தை அனுபவிக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு மத்திய அமைச்சர் மிகப்பெரிய இடம் இருக்குது வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் நான் ஐ எம் கிங் மை செல்ஃப் நான் கிங் நானே ராஜா நானே மந்திரி நானே பிரஜை இதில் இருக்க ஒரு சுகம் வரவே வராது ஹூ ஷுட் ஐ பை வித் அதர்ஸ் அது அது தமிழ்லன்னா நான் ஐ பிராட் பை தீஸ் பீப்புள் இவர்களால் வளர்ந்த இந்த மண் இந்த எங்கள் அம்மா பிள்ளை பற்றி போடும்போது தமிழ் மண்ணில் போட்டால் தமிழ் மண்ணில் தமிழ் கிராட்டை சுவாசிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பிள்ளையாக தமிழ் ரோடுகளில் விளையாடும் போது தமிழ் பிள்ளைகளோடு விளையாடுறேன் மொழி எனக்கு தமிழ் தான் வந்திருக்கேன் இந்த மண் தான் என்னை வளர்த்துச்சு இந்த மக்களுடைய கதையை சொல்லி வளர்ந்துருக்கேன் ஸோ என்னை வளர்த்து இந்த மண் இந்த இந்த மொழி இந்த காற்று இந்த உணவு இந்த பூமியினுடைய உணவு ஸோ நான் இதுக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும் ஸோ என் பூமிக்கு ஒரு கீரல் வரும் பொழுது நான் கற்றுவேன் என் உடம்பில் கீரின மாதிரி எங்கள் அம்மாவை கீறின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அது சவுண்ட் விட முடியாது ஐ எம் நாட் அ பொலிட்டிஷியன் இது இனத்துக்கோ மொழிக்கோ என் மக்களுக்கோ உடன்பாடு இல்லாத பிரச்சனைகளை நான் எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு விடுவேன்